তো আপনি ইবাদতটাকে কিভাবে দেখেন আপনি কি টিম কোয়ান্টিটি নাকি টিম কোয়ালিটি আসলে সাহাব জাহির আগে অলরেডি হাসতেছে বাট ইউ নো যে কোনো ধরনের গেমে কোয়ান্টিটি ইজ কিং তাই না আমি ফুটবল দেখি যে বেশি গোল করে তাহলে তো জিতে ইন দ্যাট কারেক্ট সাহাব হ্যাঁ ঠিক কিন্তু আসলে কোয়ালিটি দিয়ে তো আমি আসলে প্লেয়ারটাকে জাজ করতে পারি হয়তো সে কোনো একটা খারাপ পাস থেকে বা কোনো একটা বাজে সিচুয়েশন থেকে গোল দিয়ে দিয়েছে चिंता मूल का কোয়ালিটি ইবাদত হচ্ছে কিনা সেটা হচ্ছে এখলাস কারণ দিন রাতে দিয়ে আমরা জানি রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন্নামাল আরমালো বিন নিয়ত যে প্রতিটি কাজ তার নিয়তের ওপর তো নিয়তটা বলতে যদি আমরা যেখানে এখলাসটা আসছে যে আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ জন্যই একটা কাজ করছি কি না আর অন্য সবাব তোমার জন্য কি কোয়ালিটির হ্যাঁ এটা তো খুব ভালো একটা পয়েন্ট বলেছেন আমার ধারণা এখানে একটা যেটা অ্যাড হতে পারে এটা হচ্ছে কি প্রেজেন্স অফ দ্য হার্ট যে আমি যখন কাজটা করছি আমি আসলে জিনিসটা কতটুক মাইন্ডফুলি করছি বা কতটুক চিন্তা করে করছি আমার হার্টটা কতটুক প্রেজেন্ট আছে আমার বর্ষিপে সেটা একটা ব্যাপার এটা রিফ্লেকশন আমরা হাদিসেও মনে হয় দেখি যে আহমেদে রসুল সাল্লামের একটা হাদিসে দেখতে পাই যে মানে একজন মানুষ পুরো সালাদ পড়লেও পুরোটা রিওয়ার্ড অনেক সময় হয়তো সে পাচ্ছে না তার মানে রিওয়ার্ডের ডিগ্রিটা অনেক সময় ভ্যারি করছে তার নিয়তের উপর বা কোয়ালিটিটার উপর ইবাদতের তো আমাদের সমাজে আমরা যেটা দেখি যে প্রায় সময় বিশেষ করে আমাদের ওল্ডার জেনারেশান তারা মানে কোয়ান্টিটির দিকে একটু বেশি মনে হয় যে ইনক্লাইন্ড অনেক সময় দেখা যায় যে আলোচনার ইবাদত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কে কত বার কোরআন খতম করেছে বা কে কত রাগাত নামাজ পড়লো কোনো একটা অকেশনে এইসব জিনিস নিয়ে একটা কম্প্যারিজন চলে আসে তো এই ওল্ডার জেনারেশান বা যারা এই টিম কোয়ান্টিটির মধ্যে পড়ছে তাদেরকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে মেসেজটা দেব বিফোর দ্য মেসেজ আসলে আমার মনে হয় একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আরও নাম্বার ওল্ডার জেনারেশন কারণ আমার মনে পড়ে যে আমি এখন ছোটো ছিলাম পাড়ার প্রতিবেশীদের সেই কালচারটা তখন ছিল সো তখন আমার মনে হয় রাতের বেলা আমরাও এরকম ছিলাম যে আমরা ইচ্ছা করি পিছনের দিকে যেতাম অ্যান্ড ওই সবে বরাত স্পেশাল কিছু যখন নামাজ হতো তখন সব অন্ধকার হতো সো অন্ধকারের পিছনে থাকলেও আমরা আমাদের দুষ্টামিটাও করতে পারতাম আর ওদিকে নামাজের কাউন্ট ঠিকই বেড়ে যাচ্ছে সো ডাবল বেনিফিট সো এই জায়গাটাতে আসার জন্য আমার মনে হয় মানুষকে এটাই বোঝানো যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাদিক ইউ রেফারেন্সড যে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে কিছু কিছু সালাতের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো ফুল রিওয়ার্ডটা পাচ্ছি কিন্তু অনেক সালাতের ক্ষেত্রে আমরা হাফ রিওয়ার্ড পাচ্ছি ইভেন অ্যাজ লো অ্যাজ ওয়ান টেন্থ আমরা পাচ্ছি সো এখানে যদি আমরা সিম্পলি কম্পেয়ার করি যে একজন ভদ্রলোক হয়তো দশ টাকার নামাজ পড়লেন কিন্তু তিনি ওয়ান টেন্থ রিওয়ার্ডটা পেলেন কারণ সেখানে তার যে পয়েন্টে সাহা বলেছে যে প্রেজেন্স অফ হার্ট ছিল না সে ক্ষেত্রে সে আসলে একটি ডাকাতের রিওয়ার্ড পেল তার পাশাপাশি একজন ভদ্রলোক দুই ডাকাত নামাজ করলেন উইথ ফুল অ্যাটেনশন অ্যান্ড সেরকম কোয়ালিটি অফ ইবাদত মেনটেন করলেন তিনি কিন্তু তার থেকে বেশি রিওয়ার্ড পেলেন সো ওই দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা আমার মনে হয় এই অ্যাওয়ারনেসগুলো বিল্ড করতে পারি এবং ইটস দ্য সেম উইথ এনি আদার অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ আমরা যদি চিন্তা করি যে ইন রিলেশনশিপ আপনার ভালোবাসার মানুষকে আপনার প্যারেন্টসদেরকে আপনার স্পাউসকে আপনার বাচ্চাদেরকে আপনি ঘন ঘনভাবে যদি বলতে থাকেন যে আই লাভ ইউ ইউ মিন দ্য ওয়ার্ল্ড টু মি এবং আপনি বারবার বললেন কিন্তু সেটা আসলে ইন টার্মস অফ ইয়োর মানে রিফ্লেকশন থ্রু ইয়োর অ্যাকশনস সো সেই কোয়ালিটিটা তারা অনুভব করছে না তখন তারা কিন্তু বলবে যে না এটা জাস্ট আপনার মুখের কথা তো স্বাভাবিক মানে কোয়ান্টিটি কি একেবারেই ইম্পর্টেন্ট না কোয়ান্টিটি অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট কারণ কিছু তো একটা থাকতে হবে আমি যাই করি এটা তো একটা কোয়ান্টিটিতে আসবে কিন্তু এখন কোয়ান্টিটি বেসিক একটা কোয়ান্টিটি আছে যেটা হচ্ছে গিয়ে ফার্দ অবলিগেটরি এটা আমাদের করতেই হবে এরপরে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে সেটা নিয়েই আমাদের যেটা রাখতে হচ্ছে আমরা হয়তো বা আল্লাহ আসলাম একটা হাদিসে বলছেন যে একটা কাজ যেটা প্রতিদিন করা হচ্ছে সেটা যদি অল্প করেও করা হয় সেটা আল্লাহ কাছে বেশি বেশি পছন্দনীয় 
সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে কোয়ান্টিটিটা কম কিন্তু আলটিমেটলি সেটা আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয় এখন অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হওয়া দরকার তুমি আসলে কোন টিমে কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটি আমি আসলে মোটামুটি কোয়ালিটির দিকেই বেশি ঝুঁকছি কিন্তু কোয়ান্টিটিটা একটু ধরে রাখতে হচ্ছে নালে আসলে কোয়ালিটির জন্য কিছু তো কোয়ান্টিটি লাগবে না স্পেশালি বিকজ সাহেব যে পয়েন্টটা বলেছে রিগার্ডিং কনসিস্টেন্সি তো কনসিস্টেন্সিটাতে কোয়ান্টিটি ইস্যু डेफिनेटলি আসছে কারণ কনসিস্টেন্সি মানে হচ্ছে একটা জিনিস বারবার করা সো বারবার এর বিষয়টাতে অটোমেটিক কোয়ান্টিটি ম্যাটারস বাট অবশ্যই সেখানে কোয়ালিটিটাকে ফার্স্ট অফ অল ঠিক করে তারপরে কোয়ান্টিটিতে যাওয়া সো ন্যাচারালি কোয়ান্টিটিকে আমরা যেটা সবাই বললো যে একেবারে ফেলে দিতে পারছি না কিন্তু ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা বলেছেন যে আলহামদুলিল্লাহ ফিলস দ্য স্কেল অন ডে অফ জাজমেন্ট আমরা জানি যে ডে অফ জাজমেন্টে একটা স্কেল থাকবে লিটারেলি সেখানে আলহামদুলিল্লাহ ফিলস দ্য স্কেল সেখানে অফকোর্স দুইভাবে ব্যাপারটা বোঝা যায় একটা হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ ফ্রম দ্য হার্ট যে আমি সত্যিকারে মিন করে ফিল করে আল্লাহর আমাদের প্রতি অনুগ্রহটা অনুভব করে আমি বলছি এবং অন্য দিক থেকে সেটা হচ্ছে যে আমি আমার জীবনভর জিনিসটা করে গেলাম এটা আমি নট ওয়ান ফাইন ডে আই সি আলহামদুলিল্লাহ উইথ অল মাই হার্ট পরে ওয়ান ফাইন ডে বলে তারপরে আর কখনোই গ্র্যাটিটিউড ফিল করলাম না আমরা হয়তো বুঝতে পারছি সেটা সেটা হয়তো কাজ করবে না সো আই থিঙ্ক শুরুতে অলদো আই ওয়াজ এ বিট অফ টিম কোয়ান্টিটি ই ওয়াজ বিট অফ টিম কোয়ালিটি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই থিঙ্ক উই হ্যাভ টু বি আ বিট অফ পোথ ইয়েস সো আমাদের কোয়ালিটিটাকে প্রায়োরিটাইজ করে বাট কোয়ান্টিটিটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না যেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ব্যালেন্স স্ট্রাইক করতে হবে আমরা